ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயராலே ஜெயங்கொண்டம் சேகரத்தின் சார்பாக வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய நாளிலே உங்களோடு கத்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வதற்கே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆலயம் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று ஆலயத்திலே நாம் ஆண்டவருடைய பிரசனத்தை உணர்கிறோம் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்கிறோம் ஆண்டவரை நாம் ஆராதிக்கிறோம் எனவே வாழ்வில் அது மையமான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி இரண்டில் நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் முதலாம் வசனத்தில் கத்துடைய ஆலயத்திற்கு போவோம் வாருங்கள் என்று எனக்கு அவர்கள் சொன்னபோது மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் ஆலய ஆராதனையிலே கலந்து கொள்வது ஆலயத்துக்கு போவது மிக மகிழ்ச்சியான ஒரு காரணம் மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாக இஸ்ரேவேலர்கள் நம்பினார்கள் ஒரே ஒரு ஆலயம் இருந்த ஒரு சூழலிலே ஆலயத்துக்கு எப்படியாவது பண்டிகை காலத்திலே வருடத்திற்கு மூன்று முறையாவது செல்லுகிற ஒரு பழக்கத்தை வைத்திருந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட சூழலே அவர்கள் ஆலயத்துக்கு செல்வது மிக மகிழ்ச்சியான நிலையாக கருதப்பட்டது எண்பத்தி நான்காவது சங்கீதத்தில் இரண்டாம் வருஷத்தை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் என் ஆத்மா கத்துடைய ஆலய பிரகாரங்களின் மேல் வாஞ்சையும் தவனுமாய் இருக்கிறது என் இருதயமும் என் மாம்சமும் ஜீவனுள்ள தேவனை நோக்கி கம்பீர சத்தம் விடுகிறது என்று குறிப்பிடுகிறார் எனவே ஆலய பிரகாரங்களில் இருப்பது வாஞ்சையானது அது மிக பிரியமான ஒன்று என்று நாம் சங்கீதங்களே பல இடங்களே நாம் வாசிக்கிறோம் எனவே ஆலயம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான ஒன்றாக அது நேசிக்கப்படக்கூடிய ஒரு இடமாக அமைதியை சமாதானத்தை ஆசிர்வாதத்தை தருகிற ஒரு இடமாக இருக்கிறது ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் 
இஸ்ரேல் மக்கள் ஆலயம் இல்லாத சூழ்நிலையிலே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இப்பொழுது நாம் எப்படி இந்த ஊரடங்கு நிமித்தமாக ஆலய ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ள முடியாத ஒரு சூழலிலே இருக்கிறோமோ அதே போன்று பல நிலைகளிலே பல சூழல்களிலே இஸ்ரேல் மக்களுக்கும் அவர்கள் சந்தித்தார்கள் நம்முடைய வாழ்விலே இது முதல் அனுபவமாக நமக்கு இருக்கலாம் ஆனால் எருசிலேம் ஆலயத்திலே வழிபாடு பொருத்தனை பலி காணிக்கை செலுத்த இயலாத ஒரு சூழ்நிலையில் ஆசிரிப்புகள் பண்டிகை இல்லாத ஒரு நிலை இஸ்ரேவேலுக்கு ஏற்பட்டதை நாம் வரலாற்றிலே பார்க்க முடியும் கிமு ஐநூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது ஆண்டிலே நேபுகாத் நேசார் இஸ்ரேவேலின் மேலே படையெடுத்து இஸ்ரேலை சுத்திகரித்து முழுமையாக ஆலயத்தை அவன் எடுத்து போடுகிறான் ஆலயத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருட்களையும் பனிமூட்டுகளையும் கொலை எடுத்து செல்கிறான் ஆலயம் நிர்மூலமாக்கப்படுகிறது மக்கள் அனைவரும் சிதறடிக்கப்பட்டனர் பிடிப்பட்ட மக்களை சிறை பிடித்து கொண்டு போனான் இவ்வாறாக அவர்கள் பாபிலோனுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை ஆலயம் முற்றிலுமாக ஒன்றுமில்லாமல் போனது வழிபாடுகள் இல்லை பொருத்தனை இல்லை பலி செலுத்த முடியவில்லை ஆசிரிப்புகள் பண்டிகை கொள்ள கொண்டாட முடியாத ஒரு சூழ்நிலையிலே இஸ்ரேல் மக்கள் தவித்தார்கள் கிட்டத்தட்ட இது அறுபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக இருந்தது அறுபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக ஆலயம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையிலே மிகுந்த வேதனையோடு தான் இஸ்ரேல் மக்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் ஆண்டவரை விட்டு விலகவில்லை ஆண்டவரிடத்திலே இன்னும் அதிகமாக அவர்கள் நெருங்கினார்கள் ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டிலே தான் கோரேஸ்வரசன் மீண்டுமாக அந்த இருசிலை மாலயத்தை கட்டுப்பிடிப்பதற்கான ஆணையை கொடுத்து செருபாபல் யோசுவா தலைமையில ஆலயம் கட்டி முடிக்கப்படுகிறது எனவே இந்த ஐம்பத் அறுபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக ஆலயம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில இந்த இஸ்ரேல் மக்கள் இருந்தாலும் அவள் விசுவாசத்திலே பலப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள் அந்த சூழலில எதிரேமியா எஸ்ரா ஆகாய் சகரியா போன்ற தீர்க்க தரிசிகள் எல்லாம் ஆண்டவுடைய மக்களை திடப்படுத்தினார்கள் அவள் விசுவாசத்தை உறுதிப்படுத்தினார்கள் இந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் ஆண்டவரையில நாம் மிகுந்த விசுவாசத்தோடு நாம் இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர்கள் வலியுறுத்தினார்கள் அதே போன்று கிரேக்க அரசின் காலத்திலும் கூட கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக நூற்றி அறுபத்தி ஏழாவது ஆண்டில் ஆலயம் தீட்டுப்படுத்தப்பட்டது அந்நிய தேவங்கள் கொண்டு வந்து ஆலயத்தில் வைத்து அதை அசுஸ்தப்படுத்தினர் இப்படியான நிலைகளில் பல சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்ட போதும் இஸ்ரேல் மக்கள் மிகுந்த அதிக விசுவாசத்தோடு ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்தார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில ஆராதனை இல்லாவிட்டாலும் ஆண்டவர் எங்கும் வியாபித்திருக்கிறவராக இருக்கிறார் அவர் செயல்பாடுகள் கட்டுப்படுத்தப்படாமல் நிறுத்தப்படாமல் தொடர்ந்து அவர் செயல்பாடுகள் செயலாற்றி கொண்டே இருக்கிற ஒரு ஆண்டவராக அவர் இருக்கிறார் என்பதுதான் இந்த நாளிலே நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டிய ஒன்று இதை நாம் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஓராவது சங்கீதத்திலும் தானியவர்களுடைய வாழ்விலிருந்து நாம் பார்க்க அழைக்கப்படுகிறோம் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஒன்றில் முதலாவது வசனம் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பருவதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் என்று அங்கே குறிப்பிடுகிறார் இந்த பருவதற்கு நேராக என்று சொல்லுகிற போது அங்கே ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கிற ஒரு நிலை அப்படி சொல்லுகிற போது ஆண்டவரை எப்படி நான் நோக்கி பார்க்கிறேன்னு சொல்லும்போது ஆண்டவர் பருவதத்தில் இருக்கிறார் உயர்வான உன்னதமான ஒரு இடத்துல ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்பதை இந்த சங்கீதக்காரன் அவர் குறிப்பிடுகிறார் இந்த நிலையில நாம் தானியல் ஆறாம் அதிகாரத்திலே பத்தாம் வருஷத்திலே நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அங்கே தானியோலே என்றால் அந்த பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைக்கப்பட்டது என்று அறிந்த போதிலும் தன் வீட்டுக்குள்ளே போய் தன் மேல் அறையிலே எருசுலேமுக்கு நேராக பழங்கனிகள் திறந்திருக்க அங்கே தான் முன் செய்து வந்தபடியே தினமும் மூன்று வேளையும் தன் கடவுளுக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு ஜபம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் தானியல் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவனாக பாபிலோனிலே இருக்கிற ஒரு சூழலாக இருந்தாலும் அவன் ஆண்டவரை ஆராதிப்பதை நிறுத்தி விடவில்லை அவன் இடைவிடாமல் அவன் ஆண்டவரை ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறான் எந்த எதிர்ப்புகள் வந்தபோதும் அவன் எந்த சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்பதை அவன் நிறுத்தவில்லை எனவே இந்த சூழ்நிலைகள் எப்படி இருந்தாலும் நாம் ஆலயத்துக்கு செல்ல இயலாத ஒரு நிலை இருந்தாலும் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்பதை ஆண்டவரை ஆராதிப்பதை ஆண்டவருடைய வசனங்களை தியானிப்பதை நாம் நிறுத்தி விடக்கூடாது அது தொடர்கிற உண்டாக நம் வாழ்விலை மையமாக அது தொடர்கிற உண்டாகவே அது இருக்க வேண்டும் இங்கே பதினாறாம் வசனத்தில் தானியல் ஆறாம் அதிகாரத்தில் நான் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அங்கே அரசன் சொல்கிறார் நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் கத்தர் உன்னை தப்புவிப்பார் என்று அங்கே குறிப்பிடுகிறார் எனவே ஆண்டவரை நாம் இடைவிடாமல் எந்த நிலையிலும் அவரை விட்டுவிடாமல் எப்பொழுதும் தொடர்ந்து அவரை ஆராதிக்கிறவனாக நாம் காணப்பட வேண்டும் அதுதான் நாம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கிற அந்த நிலை அப்படிப்பட்ட இந்த இது ஆராதனை வழிபாடு இல்லாத ஒரு சூழலிலும் நாம் ஆண்டவரை இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிறவர்களாக அவருடைய வசனத்தை தியா தியானிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை ஆண்டவர் நம்மிடத்திலே விரும்புகிறார் அடுத்து சொல்லுகிற போது எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பருவதத்துக்கு நேராக என்று நாம் பார்க்கிறோம் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் என்று சொல்கிற அந்த வார்த்தை ஆண்டவர் ஒருவர் மாத்திரமே நமக்கு உற்ற துணையாக இருக்கிறார் என்பதை ந
எனக்கு ஒத்தாசை என்று சொல்லும்போது அங்கே ஒத்தாசை என்பது உதவி என்பது ஆண்டவிடத்திலிருந்து பெறுவது தான் சரியான ஒரு உதவியாக இருக்கிறது பரிபூர்ணமான ஒரு உதவியாக நிறைவான ஒன்றாக காணப்படுகிறது நீங்கள் ஆ தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வருஷத்தில் நீங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் ராஜா இந்த வார்த்தைகளை கேட்டபோது தன்னில் மிகவும் சஞ்சலப்பட்டு தானியலை காப்பாற்றும்படிக்கு அவன் பேரில் தன் மனதை வைத்து அவனை தப்புவிப்பதற்காக சூரியன் அஸ்தமிக்கு மட்டும் பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருந்தான் என்று நான் பார்க்கிறோம் அந்த அரசன் அங்கே எப்படியாவது தானியலை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று அவன் முயற்சி எடுக்கிறான் அவனால் இயன்ற வரைக்கும் அந்த காரியத்தை அவன் செய்கிறான் சூரியன் இன்றுமாக உதிக்கிற வரைக்கும் அஸ்தமாகிற மட்டும் அவன் அங்கே பிரயாசப்படுகிறான் ஆனால் அவனால் ஒன்றுமே செய்ய முடியவில்லை ஏதா எல்லா அதிகாரத்தையும் உடைய ஒரு அரசனே இந்த தானியலுக்கு உதவி செய்வதற்காக தானியலை எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டுமா என்பதற்கான முயற்சி எடுத்தாலும் அவனால் இயலவில்லை அதுதான் நீங்கள் சொல்கிறார் ஒத்தாசை என்பது ஒருவேளை மனிதர்களாலே கிடைக்கிற ஒத்தாசை என்பது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்ட ஒன்று ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்ட ஒன்று சில நிலைகளிலே அது மனிதனுடைய தன் நிலைகளுக்கு மேலாக அவனால் இயலாத ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியாது உதவி செய்ய முடியாத ஒரு சூழல் உண்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை தான் நீங்கள் தானியலுக்கு உதவக்கூடிய ஒரு நிலையில் அங்கே அரசன் இல்லை அவனால் இயல முடியவில்லை எனவே அந்த நிலையில் தான் இங்கே சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஒன்றில் பார்க்கும்போது ஒத்தாசை என்பது ஆண்டவிடத்திலிருந்து தான் வருகிறது ஆண்டவர் மட்டும்தான் நமக்கு பூரண விடுதலையை ஒத்தாசை உதவியை நமக்கு தர முடியும் என்பதை இந்த சங்கீதக்காரன் குறிப்பிடுகிறார் ரெண்டாவது சங்கீதத்தை நான் பார்க்கும்போது வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கத்திரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் என்று சொல்கிறார் எந்த ஒத்தாசை ஏன்னு சொன்னால் அந்த அரசனை காட்டிலும் ஆண்டவிடத்திலிருந்து வருகிற ஒத்தாசை மிகப்பெரியது ஏனென்று சொன்னால் அவர் சர்வ வல்லவர் இந்த உலக முழுமையுமாக அண்ட சராசரத்தை படைத்தவர் அப்போ அந்த படைப்பு ஆண்டவர் எவ்வளவு வல்லவர் என்பதை அந்த இஸ்ரேல் மக்கள் தங்கள் அனுபவத்திலே உணர்ந்திருக்கிறார்கள் அவர் சொல்லுகிற போது அந்த பூமி உண்டாக்கின கத்தர் என்று சொல்கிற போது என்னவென்று சொன்னால் நீங்கள் ஆதி ஆகமும் முதலாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்றுமில்லாமல் இருக்கிற ஒன்றிலிருந்து ஆண்டவர் இந்த உலகத்தை படைத்தார் இந்த பாதா என்ற எபிரே வார்த்தை சொல்லுகிற காரியம் அதுதான் ஒன்றுமே இல்லாத எந்த ஒரு மூலப்பொருளும் இல்லாத ஒரு இட இடத்திலிருந்து ஒரு புதிய படைப்பு ஒன்று உருவாகிறது ஒரு காரியத்தை ஒரு கா பொருளை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கு மூலாதார பொருட்கள் தேவை ஆனால் இங்கே ஆண்டவர் இந்த உலகத்தை படிக்கும் போது ஒன்றுமே இல்லாத ஒருமையான ஒரு இடத்துல அவருடைய படைப்பு ஆரம்பிக்கிறது எனவே அதை தான் இங்கே சொல்கிறார் அப்படி வல்ல உள்ள வல்லமை உள்ள ஒரு ஆண்டவர் கண்டிப்பாக நமக்கு உதவி செய்ய முடியும் அவராலேயே மட்டும்தான் நமக்கு உதவி செய்ய முடியும் என்பதை இந்த சங்கீதக்காரன் குறிப்பிடுகிறார் அடுத்து சொல்லும்போது மூன்று நான்கு வசனத்தில் நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் உன் காலை தள்ளாட ஒட்டார் உன்னை காக்கிறவர் உறங்கார் இதோ இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் உறங்குகிறதும் இல்லை தூங்குகிறதும் இல்லை என்று சொல்கிறார் இந்த வசனம்தான் மிக முக்கியமான ஒன்று இங்கே தானியல் சிங்க கபில போடப்படுகிறார் அங்கே ராஜா முயற்சி செய்கிறார் இரவு முழுவதுமாக அந்த சிங்க கபிலே அங்கே இருக்கிறார் அந்த நிலையில மற்றவர்கள் வேண்டுமானாலும் அவங்க தூங்கி இருக்கலாம் அங்கே சொல்கிற காரியம் ஆண்டவர் அங்கே உறங்காதவராக இருக்கிறார் என்ற காரியம் என்னவென்று சொன்னால் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவர் நம்மை விட்டு விலகி விடாதவராக இருக்கிறார் நம்மை காக்கிறவராக தொடர்ந்து அவர் செயலாற்றுகிறவராக அவர் இருக்கிறார் அவருடைய செயல்பாடுகள் அவருடைய விடுதலை பணி என்பது நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட ஒன்றில் அது தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒன்றாக இருக்கிறது அது இரவில் கூட அந்த தூங்குகிற நேரம் கண்ணை ஏற்கிற ஒரு நேரம் கூட ஆண்டவருக்கு இல்லை என்பதை தான் இந்த விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் இந்த சங்கீதக்காரன் குறிப்பிடுகிறார் அதே போன்றுதான் இங்கே நான் பார்த்தோம் சொன்னால் தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தில் அங்கே ராஜா காலையில் வந்து நின்று கொண்டு அங்கே கேட்கிறார் கேட்கும்போது அவர் சொல்கிற காரியம் தானியலே உயிருள்ள கடவுளுடைய தாசனே நீ இடைவிடாத ஆராதிருக்கிற உன் கத்தர் உன்னை சிங்கங்களுக்கு தப்பிவிக்க வல்லவராய் இருந்தாரா என்று அங்கே கேட்கிறார் அங்கே சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்று சொன்னால் ஒன்று உயிருள்ள கடவுளுடைய தாசன் இரண்டாவது இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் கத்தர் வல்லவராய் இருந்தாரா என்பதுதான் அந்த ராஜாவுடைய அனுபவத்தில் அவர் அங்கே வந்து நின்றபோது காண்டவர் உயிருள்ளவராக இன்னும் செயலாற்றுகிறவராக இருக்கிறார் என்பதை எங்கள் அறிக்கிடுகிறார் இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற அந்த அடியானை அவர் காக்கிறவராக இருக்கிறார் உன்னுடைய கத்தர் என்று அங்கே குறிப்பிடுகிறார் அவர் வல்லவராய் இருந்தாரா என்று கேட்கிறார் என்று சொன்னால் அரசனாக இருக்கிற தான் வல்லமை இல்லாதவனாக கை ஒன்றும் செய்ய முடியாத நிலையிலே நான் இருக்கிறேன் என்பதை உணர்ந்த நிலையில் அந்த ஆண்டவர் மட்டும்தான் காப்பாற்ற முடியும் அவர் காப்பாற்றினாரா என்பதை அங்கே வந்து அங்கே அவர் கூ குறிப்பிடுகிறார் எனவே ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் எப்படி காப்பாற்றுவராக இருக்கிறார் என்பதை இந்த தானியனுடைய வாழ்விலே நான் பார
அந்த சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய் சொல்லும் போது அவர் உன்னை காக்கிறவர் வலது பக்கத்தில் உனக்கு நல்லா இருக்கிறார் எல்லாத்தையுக்கும் உன்னை விலக்கி காப்பார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் எனவே அந்த சூழ்நிலையில் ஆண்டவர் எந்த நிலையிலும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் அவரை கட்டுப்படுத்தி வைக்க இயலாது எல்லா நிலைகளும் அவர் செயல்படுகிறவராக நம்மை பாதுகாக்கிறவராக நமக்கு வேண்டிய காரியங்களை பொருட்படுத்தி நம்மை வழிநடத்துகிறவராக எல்லா சூழ்நிலைகளும் நமக்கு சமாதானம் அல்லவராக விடுதலை தருகிறவராக அவர் இருக்கிறார் என்பதை தான் நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் இந்த சிங்கம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அது எவ்வளவு மூர்க்கமாக இருந்தது என்பதை நாம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்திலே நாம் பார்க்க முடியும் அந்த இருபத்தி நாலாம் வசனத்திலே அவனுக்கு எதிராக தானியலுக்கு எதிராக செயல்பட்டவர்களை தூக்கி போட்டபோது அவர்கள் கெவியின் அடியிலே சேருவதற்கு முன்பாக அந்த சிங்கங்கள்லாம் பாய்ந்து அந்த எல்லா எலும்புகளையும் நொறுக்கி போட்டது என்று பார்க்கணும் அவ்வளவு வெறும் வெறியோடு மூர்க்கத்தோடு இருந்த அந்த சிங்கங்கள் அந்த இரவு முழுவதுமாக அமைதியாக இருந்தது அப்போ ஆண்டவர் அந்த சிங்கங்களின் மத்தியில் அந்த சிங்கங்களிலிருந்து அந்த தானியலை அங்கே காப்பாற்றுகிறார் அந்த ஆண்டவுடைய காத்தல் என்பது அங்கே மிக முக்கியமாக இருக்கிறது இருபத்தி ரெண்டாம் வருஷத்தை பார்க்கும்போது அங்கே இருக்கிற ரெண்டு காரியம் முக்கியமான ஒரு காரியம் ஒன்று ஆண்டவர் அந்த கொடூரமான மூர்க்கத்தோடு இருந்த அந்த சிங்கங்களில் சேதப்படுத்தாதபடிக்கு கத்தர் அவனை காப்பார் காத்து கொண்டார் இரண்டாவது காரியம் என்னவென்று சொன்னால் அவன் கத்தருக்கு முன்பாக குற்றமற்றவனாய் காணப்படுகிறான் அதுதான் அவன் மிக மகிழ்ச்சியோடு சொல்கிறான் ஒன்று சிங்கத்திலிருந்து என்னை காப்பாற்றினார் இரண்டாவது நான் கடவுளுக்கு முன்பாக குற்றமற்றவன் என்பது அங்கே நிரூபிக்கப்படுகிறது அது ராஜாவுக்கு முன்பாக மட்டுமல்ல ராஜாவுக்கு முன்பாக நான் நீதி கேடு எதுவும் செய்யலை என்பது தெரியப்பட்டது மட்டுமல்ல கடவுளுக்கு முன்பாக நான் குற்றமற்றவனாக இருந்தேன் என்பது அங்கே நிரூபணமாகிறது அதுதான் அங்கே அந்த தானியனுடைய வாழ்வில் நாம் பார்க்குறோம் எனவே ஆண்டவர் தருகிற ஒத்தாசை என்பது இப்படியாக தான் இருக்கிறது எல்லா நிலைகளிலும் பூரணமான ஒரு விடுதலையை பூரணமான ஒரு மகிழ்ச்சியை சந்தோஷத்தை சமாதானத்தை ஆண்டவர் நமக்கு தருகிறார் நிறைவே நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் மிக அழகாக இங்கே சொல்கிறார் என்னவென்று சொன்னால் அந்த ராஜா கட்டளை எடுக்கிறார் இந்த காரியம் எல்லாம் நிறைந்து பேர் இருக்கிறது பிறகு அவர் ஜீவனுள்ள தேவன் அவர் என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறவர் அவருடைய ராஜ்யம் அழியாதது அவருடைய கத்தத்துவம் முடிவு பரியந்தும் நிற்கும் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் அவர் உயிருள்ளவராக இருக்கிறார் இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்திருந்த திருநாளை நாம் நினைவு கூர்ந்து இந்த காரியங்களிலே நாம் சென்று கொண்டிருக்கிற போது ஆண்டவர் தருகிற காரியம் அதுதான் ஆண்டவர் உயிருள்ளவராக நம்மோடு வாசம் செய்கிறார் நம்மோடு கூட எப்பொழுதும் இருக்கிறவராக அவர் இருக்கிறார் அவர் என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறவராக இருக்கிறார் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் அவர் விலகி போகாதவராக அல்லது தற்காலிகமான ஒரு நிலையில இருப்பவர் அல்ல எப்பொழுதும் எல்லா நிலையிலும் அவர் நினைத்திருக்கிறார் அவர் ராஜ்யம் அழியாததாக இருக்கிறது அவர் கத்துவம் முடிவு புரிந்தமாக நிற்கும் என்று அங்கே அந்த அரசன் குறிப்பிடுகிறார் இந்த நிலையிலே தான் ஆண்டவர் நம்மை ஆசிர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார் இந்த நிலையிலே அந்த அரசன் சொல்கிற போது எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆண்டவரை இந்த தானியல் தனக்கு புகலிடமாக தனக்கு அடைக்கலமாக தனக்கு ஒத்தாசையாக வைத்திருந்தார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே அது அழகாக சொல்கிறார் தப்புவித்த சிங்கங்களை தானியலை சிங்கங்களின் கைக்கு தப்புவித்த அவரே தப்பு விற்கிறவரும் ரட்சிக்கிறவரும் வானத்திலும் பூமியிலும் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்கிறவருமாக இருக்கிறார் என்று எழுதுகிறார் எனவே எந்த இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையிலே நாம் இப்படிப்பட்ட ஆண்டவரை தான் நான் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் நமக்கு பல நிலைகளில் பல கஷ்டங்கள் வேதனைகள் ஆலயத்துக்கு வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலைகள் விசுவாச தடுமாற்றங்கள் எத்தனையோ நிலைகள் சூழ்நிலைகள் நம்ம சந்திக்கலாம் ஆனால் இந்த நிலையில் நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டிய ஒன்று நமக்கு ஒத்தாசை வருகிற பர்வதங்களுக்கு நேராக நம் கண்களை எடுப்போம் அவரை இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற மக்களாக நாம் இருப்போம் அந்த ஆண்டவர் உயிர் தொடர்ந்த அந்த ஆண்டவர் நம்மோடு கூட எப்பொழுதுமாக வாசம் பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார் எப்பொழுதும் நம்மோடு நிலைத்திருக்கிறவராக இருக்கிறார் அவரை நாம் இடவிடாமல் ஆராதித்து அவருடைய ஒத்தாசை ஒரு பருவதங்களுக்கு நேராக நாம் நம்மை நோக்கி பார்க்கும்போது அந்த சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் நம்மை விடுவிப்பார் நம்மை பாதுகாப்பார் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் அந்த நிலையிலே அவரை நாம் சார்ந்து அவரை நிலைத்து நிற்போம் என்று சொன்னால் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை எல்லா சொல்லைகளும் இக்கட்டிலிருந்தும் நாம் அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் கத்ததாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் அன்பின் ஆண்டவரே நம்மை துதிக்கிறோம் நம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இந்த நாளை எங்களுக்கு நீ ஆசிர்வாதத்தை தாரும் தொடர்ந்து நம்மளை கிருபே நம்முடைய ஆசிர்வாதம் எங்களோடு கூட இருந்து சர்வ உடவராகிய கத்த எங்களை எல்லாவற்றிலிருந்து விடுதலையாக்கி காத்துக்கொள்ளும் குறிப்பாக கொரோனா நோயிலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும் நீர் ஆசிர்வதித்து உங்களுடைய சுகத்தை தந்து பலத்தை தந்து நல்ல முறையில் அவர்கள் வீடு திரும்புவதற்கான கிருபை என்னை கற்றையிடும் தொடர்ந்து உயிரிழந்து நம்ம உயிரிழந்து கஷ்டத்தில் இருக்கிற அந்த மக்களின் குடும்பத்துக்கு ஆறுதலை தேர்தல் நீ கற்றையிடும் இது ந
கஷ்டப்படுகிற மக்களையும் உணவின்றி தவிக்கிற மக்களையும் வெளி மாநிலத்தை வந்து இங்கே மாற்றிக்கொண்டு தவிக்கிற மக்களையும் நம்மளை கற்றுத் தருகிறோம் கற்றுதாமே அவர்களுக்கு ஆதரவாக ஆறுதலாக இருந்து அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகள் கிடைக்கவும் அதுக்கான திட்டங்களை அரசாங்கம் ஏற்படுத்துவதற்கான கிருபை நீ கற்றிடும் தொடர்ந்து விஞ்ஞானிகளுக்கு ஏதாவற்றையும் ஞானத்தை நீ தந்து சிறப்பான முறையில் இதை நாங்கள் எதிர்கொண்டு சகஜ நிலைக்கு திரும்புவதற்கான கிருபை நீ கற்றிடும் குறிப்பாக பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு எழுதுவதற்காக ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளையும் மற்ற அரசு தேர்வில் எழுதாத இருக்கிற பிள்ளைகளும் கல்லூரி தேர்வு எழுத போகிற பிள்ளைகளையும் நம்மளை காத்து தருகிறோம் இந்த இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையே அவர்கள் படிப்பிலே கவனம் செலுத்துக்கு ஏற்ற சூழ்நிலையை கட்டையிடும் மிக விரைவிலே இந்த தேர்வுகள் எல்லாம் அறிவிக்கப்பட்டு அது நடத்தப்பெறுவதற்கான காரியங்களையும் சூழ்நிலைகளையும் ஏற்படுத்தி தாரும் நல்ல முறையில் அவர்கள் தேர்வு எழுதி அதிக மதிப்போடு தேர்ச்சி பெறுவதற்கான சூழ்நிலைகளையும் ஏற்படுத்தி தாரும் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலை கற்றுதாமே கூடிய விரைவிலே முடிவுக்கு கொண்டு வந்து நல்ல சமாதானமான சந்தோஷமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி தாரும் எல்லாவற்றையும் இப்பயே சுமல ஜபம் கேடும் பிதாவே ஆமேன் தேவனுடைய இறக்கம் கிருபிக்கும் பராமரிப்புக்கும் உங்களை ஒப்புவிக்கிறோம் பிதா குமாரன் பசுதாவியும் ஆகிய சரணம் பிறந்த கடவுளை ஆசீர்வாதம் உங்களுக்குள்ளே இருந்து எப்பொழுதும் உங்களோட நிலைத்திருக்க கடவுது